হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু অ্যাক্সিস মেডিকেল অনলাইন স্কুল আশা করি সবাই সুস্থ আছেন ভালো আছেন নিরাপদে আছেন এবং আপনাদের সবার হার ঠিক লাভডাপ শব্দ করে নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে এক্সিলেন্ট আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো কন্ডাক্টিং সিস্টেম অফ দ্য হার্ট অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য হার্ট আজকের লেকচার থেকে আমরা জেনে নিব কন্ডাক্টিং সিস্টেম অফ দ্য হার্ট ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য হার্ট অ্যান্ড ইটস প্যাথোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন উইথ ভেরিয়াস ডিজিজ প্রসেস চলুন লেটস স্টার্ট আমরা জানি হার্ট আমাদের একটি এসেন্সিয়াল ভাইটাল অর্গান এবং এটা থাকে মিডিল মেডিস্টেনামে হার্ট এমন একটি অর্গান যেটা সেই ইন্টারভিউটেরিয়াল লাইফ থেকে টিল ডেথ পর্যন্ত একইভাবে বিট করে যাচ্ছে কখনো সে কিন্তু ক্লান্ত হয় না হার্ট গঠনগতভাবে এটা এস্কেলিটাল মাসল ইন নেচার বাট ইন ফাংশনালি ইট ইজ স্মুথ মাসল ইন নেচার নাও তোমাদের মনে কি কখনো এই প্রশ্নটা আসছে যে হার্ট সেই শুরু থেকে একদম আমাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কিভাবে একই রিদমে একইভাবে বিট করে চলছে রাইট দ্যাট ইজ দ্য কন্ডাক্টিং সিস্টেম অফ দ্য হার্ট এই হার্টের এই কাজটা করে চলছে সেই একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং এ কখনোই বিশ্রাম নিচ্ছে না এখন যদি আমরা এই হার্টের ডায়াগ্রামটার দিকে তাকাই হার্টের অবশ্যই আছে দুইটা অ্যাট্রিয়াম দুইটা ভেন্ট্রিকল লেফট ভেন্ট্রিকলটা রাইট ভেন্ট্রিকল হচ্ছে মোর মাস্কুলার অ্যান্ড দিস ইজ সুপিরিয়র ভেনা কেপা দিস ইজ ইনফিরিয়র ভেনা কেপা অ্যান্ড টু পালমোনারি ভেইন নাও আমরা কি জানি এখন প্রথমে আমরা ডেফিনিশনটা দিয়ে নিব কন্ডাক্টিং সিস্টেম অফ দ্য হার্টের দ্য কন্ডাক্টিং সিস্টেম অফ দ্য হার্ট এটা কিছুই না এক ধরনের স্পেশালাইজড কার্ডিয়াক মায়োসাইড অর্থাৎ এটা এক ধরনের হার্ট মাসল এটা অন্য কিছু না মডিফাইড হার্ট মাসল দ্যাট কানেক্টস ডিফারেন্ট পেস মেকার রিজিয়ন্স অফ দ্য হার্ট টু এ স্পেসিফিক মড অর্ডিনারি ওয়ার্কিং কার্ডিনারি মায়ো কার্ডিয়াক মায়োসাইড টু স্পিড আপ দ্য ওয়েভ অফ এক্সাইটেশন ফর সিঙ্ক্রোনাস অ্যাক্টিভেশন হার্টের আমরা যে দুইটা অ্যাট্রিয়াম এবং দুইটা ভেন্ট্রিকল দেখছি এরা কিন্তু অসংখ্য কার্ডিয়াক মাসল ফাইবার দিয়ে তৈরি এই কার্ডিয়াক অ্যাট্রিয়াল এবং ভেন্ট্রিকুলার মাসল কিন্তু ইলেকট্রিক্যালি একটা অপরটার সাথে ডিফারেন্স কি ফাইব্রাস অ্যানুলাস দিয়ে এই যে এই পোর্শনটা হচ্ছে ফাইব্রাস অ্যানুলাস একমাত্র ইলেকট্রিক্যাল উইন্ডো বিটুইন দ্য অ্যাট্রিয়াম অ্যান্ড ভেন্ট্রিকল ইজ দ্য কন্ডাক্টিং সিস্টেম অফ দ্য হার্ট নাও প্রথমে আমরা দেখে নিই যে হার্ট কিভাবে কোনো স্টিমুলা কোনো ধরনের বাইরের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কিভাবে একই রিদমে বিট করে চলছে অনবরত প্রথমে আমরা আসি নর্মাল কার্ড এখান থেকে আমরা যে ভেন্ট্রিকলের একটা সেকশান নিয়েছি এখান থেকে ভেন্ট্রিকল ভেন্ট্রিকলের মাসল মাস অ্যান্ড দেন ভেন্ট্রিকলের মাসল ফাইবার হার কার্ডিয়াক মাসল ফাইবার কার্ডিয়াক মাসল ফাইবারের গঠন তো আমরা সবাই অলরেডি জানি কার্ডিয়াক মাসল ফাইবারের বিশেষত্ব হচ্ছে এদের মাঝখানে থাকে ইন্টার ক্যালেটেড ডিস্ক ইন্টার ক্যালেটেড ডিস্ক হচ্ছে স্পেশালাইজড ইলেকট্রিক্যাল উইন্ডো এবং এই কার্ডিয়াক অর্ডিনারি অ্যাক্টিং কার্ডিয়াক মায়োসাইটের মাঝখানে থাকে রাইট দ্যাট ইজ দ্য কন্ডাক্টিং সিস্টেমের স্পেশালাইজড মডিফাইড মায়োসাইট আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে আমরা খেয়াল করি যে আর এখানে যে ইন্টার ক্যালেটেড ডিস্ক থাকে যেগুলো ইলেকট্রিক্যাল উইন্ডো হিসাবে কাজ করছে এর জন্যে কিন্তু হার্ট মাসল হার্ট মাসল ফাংশনাল সিনসাইফিয়াম হিসাবে কাজ করছে অর্থাৎ যখন একটি মাসল কন্ট্রাকশন শুরু হচ্ছে বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি শুরু হচ্ছে সাথে সাথে কিন্তু সব হার্ট মাসলই একই সাথে কন্ট্রাকশন শুরু করছে কারণ এই ইলেকট্রিক্যাল উইন্ডোর মাধ্যমে ওই অ্যাকশন পোটেন্সিয়ালটা এক হার্ট মাসল থেকে পরের হার্ট মাসলে স্প্রেড করছে এখন আমরা দেখে নিই যে এই ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য হার্টের কন্ডাক্টিং সিস্টেমে কেমন অ্যান্ড অর্ডিনারি মায়োকার্ডিয়াল ফাইবার্সে কেমন ফর অর্ডিনারি মায়োকার্ডিয়াল ফাইবার্স দ্য রেস্টিং মেম্বার পোটেন্সিয়াল ইজ অ্যাবাউট মাইনাস নাইনটি মিলি ভোল্ট হোয়েন দ্য এক্সাইটেশন কামস ফ্রম দ্য কন্ডাক্টিং সিস্টেম অফ দ্য হার্ট দেন সোডিয়াম এন্ট্রি দেয়ার ইজ সোডিয়াম এন্ট্রি অ্যান্ড সোডিয়াম এন্ট্রি মানে ক্যাটালাইজ ক্যাটায়ন লোডিং হচ্ছে ফলে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি টুয়ার্ডস পজিটিভিটির দিকে যাচ্ছে সুতরাং আসতে করে এই ওয়েভটা উপরে উঠে যাবে যখন এটা থ্রেশোর লেভেলে পৌঁছাবে ধরে নিই সেটা মাইনাস সিক্সটি মিলি ভোল্ট সোডিয়াম এই হার্ট মাসলের পেরিফেরিতে সোডিয়াম রিসেপ্টর থাকে সোডিয়াম চ্যানেল থাকে এই সোডিয়াম চ্যানেলের মাধ্যমে র্যাপিড সোডিয়াম এন্ট্রি করে কারণ এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডে সোডিয়াম হাই কন্টেন্টে থাকে এবং ইন্টার সেলুলার ফ্লুইডে সোডিয়াম লেস কন্টেন্টে থাকে 
এখন যখন সোডিয়াম এন্ট্রি করে হাই তখন এটা হয় ডিপোলারাইজেশন ওয়েভ আচ্ছা একটা পয়েন্টে যে যখন এটা জিরো ক্রস করে প্লাস টেন মিলি ভোল্টে আসে তখন ডিপোলাইজেশনটা স্টপ হয়ে যায় কারণ এবং তখন ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল এবং ভোল্টেজ গেটেড পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেন আপ হয় আমরা কি জানি ক্যালসিয়াম সেলের বাইরে অ্যাট দ্যাট মিনস এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডে বেশি এবং সেলের ভিতরে কম বাট কন্ট্রোভার্সিয়ালি দ্য পটাশিয়াম এক্স ইন্টারসেলুলার ফ্লুইডে অনেক বেশি পরিমাণে এবং এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডে অনেক কম পরিমাণে সুতরাং ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল এবং ভোল্টাস গেটেড পটাশিয়াম চ্যানেল যখন ওপেন আপ হয় তখন ক্যালসিয়াম সেলের বাইরে থেকে সেলের ভিতরে ঢুকবে রাইট এবং সেলের ভিতর থেকে পটাশিয়াম সেলের বাইরে বের হয়ে যাবে তখন তাহলে কি ক্যাটায়ন একদিকে ঢুকছে এবং অপর দিকে আবার বের হয়েও যাচ্ছে সুতরাং একটা স্লো ওয়েভ দেখা যাবে এটা হচ্ছে প্লাটু স্টেজ প্লাটু স্টেজের পরে এক পর্যায়ে যখন এটা প্রায় জিরো মিলি ভোল্ট লেভেলে আসে তখন ক্যালসিয়াম এন্ট্রিটা ক্লোজ হয়ে যায় কারণ ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেলটা স্টপ হয়ে যায় তখন পটাশিয়াম ইফ্লাক্স হয় এবং আলটিমেটলি র্যাপিড ট্রিপোলারাইজেশন হয়ে পুনরায় রেস্টিং মেমরেন পটাশিয়ালে ফিরে আসে অ্যানাদার সাইডে পর কন্ডাক্টিং সিস্টেম আমরা প্রথমে দেখি এর ফর কন্ডাক্টিং সিস্টেম দ্য রেস্টিং মেমব্রেন পটেন্সিয়াল ইজ লেস দ্যান দ্য অর্ডিনারি মায়োকার্ডিয়াল ফাইবার হেয়ার ইট ইজ অ্যাবাউট মাইনাস নাইনটি মিলি ভোল্ট অ্যান্ড হেয়ার ইট ইজ অ্যাবাউট মাইনাস সিক্সটি মিলি ভোল্ট সো যখন এক্সাইটেড হয় এক্সাইটেশন আস হলে মাইনাস সিক্সটি মিলি ভোল্ট থেকে এটা থ্রেশোল লেভেল ক্রস থ্রেশোল লেভেল টাচ করে এবং থ্রেশোল লেভেল টাচ করার পরে এটা ক্যাল ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেন আপ হয় এবং র্যাপিড ক্যালসিয়াম এন্ট্রি র্যাপিড ক্যালসিয়াম এন্ট্রি করে র্যাপিড ক্যালসিয়াম এন্ট্রি হলে কি ক্যাটার্ন লোড ফলে ক্যাটার্ন যখন লোড হবে এটা পজিটিভ দিতে যাবে এবং জিরো বা পজিটিভ মোর পজিটিভ লাইনকে টাচ করবো এখন এখানে কোনো কিন্তু প্লাটু ফেজ নাই এখানে যখনই হচ্ছে একটা সার্টেন ভোল্টেজ লিমিটকে সে টাচ করলো তখনই ভোল্টেজ গেটেড পটাশিয়াম চ্যানেল খুলে গেল এবং পটাশিয়াম ইফ্লাক্স হলো কারণ পটাশিয়াম সেলের মধ্যে বেশি থাকে পটাশিয়াম ইফ্লাক্স হওয়ার পরে সেটা আবার রিপোলারাইজেশন হয়ে এই বেস আবার নিচে চলে আসলো এটা হচ্ছে বেসিক আমাদের যে অ্যাকশন পোটেন্সিয়াল ফর নর্মাল মায়োকার্ডিয়াল ফাইবার অ্যান্ড নর্মাল কন্ডাক্টিং সিস্টেম বেসিক্যালি দুটা ডিফারেন্স কি অর্ডিনারি মায়োকার্ডিয়াল ফাইবারে অর্ডিনারি মায়োকার্ডিয়াল ফাইবারে সোডিয়াম এন্ট্রি হয়ে রিপোলারাইজ ডিপোলারাইজেশন হচ্ছে এবং পটাশিয়াম ইফ্লাক্স হয়ে রিপোলারাইজেশন হচ্ছে কিন্তু কন্ডাক্টিং সিস্টেমে ডিপোলারাইজেশন হচ্ছে কিন্তু খেয়াল করো ক্যালসিয়াম এন্ট্রি হয়ে নো সোডিয়াম এন্ট্রি এবং রিপোলারাইজেশন হচ্ছে এইখানে পটাশিয়াম ইফ্লাক্সের মতো এখানেও পটাশিয়াম ইফ্লাক্স হয়ে নাও এখন আমরা দেখব কিভাবে এস এ নোট অটো রিদমিসিটি শো করে অর্থাৎ অটোমেটিক্যালি এটা ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি প্রডিউস করতে থাকে দুইটা কারণ মেনলি দুইটা কারণ কিভাবে হচ্ছে এস এ নোট নোটটা ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি প্রডিউস করে যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিং সিস্টেমে আমরা দেখতে পাই যে রেস্টিং মেমব্রেন পটেন্সিয়াল ইজ লেস দ্যান অর্ডিনারি মায়োকার্ডিয়াল ফাইবার এবং এখানে কিছু লিকি সোডিয়াম চ্যানেল থাকে এখন লিকি সোডিয়াম চ্যানেল থাকার জন্য অনবরত সোডিয়াম ইসিএফ থেকে আইসিএফে ঢুকতে থাকে ইসিএফ থেকে আইসিএফে সোডিয়াম ঢুকলো ফলে একটা ফ্লাকচুয়েটিং অবস্থা হয় এবং যখনই এটা থ্রেশোল লেভেলকে টাচ করে ফেলে ফ্লাকচুয়েশনের জন্য তখনই এটা ডিপোলারাইজেশন ওয়েভ শুরু হয়ে যায় ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেনের জন্য কিন্তু এক অর্ডিনারি মায়োকার্ডিয়াল ফাইবারে কিন্তু কোনো ভোল্ট কোনো লিকি সোডিয়াম চ্যানেল নাই যে কারণে এখানে কোনো ফ্লাকচুয়েশন নর্মালি কোনো ফ্লাকচুয়েশন অফ রেস্টিং মেভেন পটেন্সিয়াল হয় না শুধুমাত্র এক্সাইটেশন আসলে এটা স্টিমুলেটেড হয় এখন আমরা দেখি কিভাবে কন্ডাক্টিং সিস্টেম স্টিমুলেটেড হয়ে কার্ডিয়াক মায়ো মায়োকার্ডিয়াল ফাইবার্স দিয়ে একশো পটেন্সিয়ালকে স্প্রেড করে প্রথমে আমরা দেখি যে ফট কন্ডাক্টিং সিস্টেম এখান থেকে স্টিমুলেটেড হলো কারণ এখানে এটা একটু আগে আমি বলেছি যে এখানে লিকি সোডিয়াম চ্যানেল থাকে এবং লেস রেস্টিং মেমব্রেন পটেন্সিয়াল দ্যান দ্য অর্ডিনারি মায়োকার্ডিয়াল ফাইবার্স সুতরাং কন্ডাক্টিং সিস্টেম ফায়ার করলো কন্ডাক্টিং সিস্টেম ফায়ার করা মানে অ্যাকশন পটেন্সিয়াল তৈরি হলো অ্যাকশন পটেন্সিয়াল তৈরি হওয়া মানে কি ওর মধ্যে আয়নের মুভমেন্ট হলো আয়ন মুভমেন্ট মানে ভোল্টেজ গেটেড সোডিয়াম সোডিয়াম চ্যানেল খুলে যায় সোডিয়াম চ্যানেল মাসল ফাইবারের মধ্যে দিয়ে পাস হতে লাগলো এখন এখানে এটা আমরা দেখি এটা হচ্ছে কন্ডাক্টিং সিস্টেম মায়োকার্ডিয়া ভেন্টিকুলার মাসলে সাপোজ আমরা তৈরি এটা কন্ডাক্টিং সিস্টেম এটা হচ্ছে অর্ডিনারি মায়োকার্ডিয়াল ফাইবার এখন কন্ডাক্টিং সিস্টেমে যখন স্টিমুলেটেড হয় এর মধ্যে দিয়ে আয়ন বাইরে বের হয়ে আসে
এখানে যেমন এখানে স্টিমুলেটারটা আসার ফলে সোডিয়াম এন্ট্রি হচ্ছিল এখানেও সোডিয়াম আয়ন যে এখানে থ্রেশোল লেভেলে নিয়ে যাবে ফলে কন্ডাক্টিক সিস্টেম থেকে আশেপাশে অর্ডিনারি একটি মাইকার্টিয়াল ফাইবারে ক্যাটায়নগুলোকে স্প্রেড করে দিচ্ছে সাইড বাই সাইড আমরা দেখতে পারি যে যখনই একটা মাসল ফাইবার স্টিমুলেটেড হচ্ছে কন্ডাক্টিং সিস্টেমের জন্য ইলেকট্রিক্যাল উইন্ডো যেটা আগে আমি বলেছিলাম ইন্টারকালেটেড ডিস্ক ওখান দিয়ে যে বিভিন্ন আয়ন চ্যানেল থাকে ওর মধ্যে দিয়ে র্যাপিডলি আয়নটা পরবর্তী মাসল ফাইবারে পাস হতে থাকে ফলে একসাথে সমস্ত মাসল ফাংশনাল সিসাইটিয়া হিসাবে কাজ করে কন্ট্রাকশান হতে থাকে এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক মেকানিজম কিভাবে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অব দ্য হার্ট কন্ডাক্টিং সিস্টেম থেকে শুরু হয়ে মাসলে সারা মাসলে সরাই যায় সারা হার্ট মাসলে আর কি তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি জানলাম রাইট এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জানলাম কিভাবে অ্যাকশন পোটেন্সিয়াল কন্ডাক্টিং সিস্টেম থেকে শুরু হয় এবং কন্ডাক্টিং সিস্টেম থেকে শুরু হয়ে অন্যান্য অর্ডিনারি অ্যাক্টিং মায়োকার্ডিয়াল ফাইবার্সও কীভাবে ছড়িয়ে যায় এবং মাসে মাসল কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন হয় এখন আমরা আসি কন্ডাক্টিং সিস্টেমের পার্ট কী কী রাইট কন্ডাক্টিং সিস্টেমে এখন আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে আসি কন্ডাক্টিং সিস্টেমের প্রথমে আমরা আসি কন্ডাক্টিং সিস্টেম এস এ নোট এস এ নোট দ্যাট মিন্স সাইনু অ্যাট্রিয়াল নোট রিমেন্স ইন দ্য অ্যাট্রিয়াম রাইট রাইট অ্যাট্রিয়াম এস এ নোট দেন এভি নোট অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোট দ্যাট রিমেন্স দ্যাট ক্রিয়েটস দ্য ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশন বিটুইন দ্য অ্যাট্রিয়াম অ্যান্ড ভেন্ট্রিকুল এভি নোট অ্যান্ড ফ্রম দ্য অ্যান্ট্রো ইনফ্রিয়র পার্ট অফ দ্য এভি নোট দেয়ার ইজ বান্ডল অফ হিজ ইন দ্য ভেন্ট্রিকুলার সেপটাম ফ্রম বান্ডল অফ হিজ দেয়ার ইজ ব্রাঞ্চিং রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ অ্যান্ড লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ আবার দুইটা ফেসিকলে ভাগ হয় ওটা পরে ফেসিকলে ভাগ হয় এবং আলটিমেটলি শেষে দেখা যায় যে এই অর্ডিনারি একটি মায়োকার্ডিয়ামে চলে আসে পার্কিঞ্জি ফাইবার রাইট পার্কিঞ্জি ফাইবার তাহলে শুরু থেকে আমরা আসি প্রথমে আসতেছি এস এ নোট এভি নোট বান্ডল অফ হিজ রাইট অ্যান্ড লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ অ্যান্ড আলটিমেটলি পার্কিঞ্জি ফাইবার এখন আমরা ছোট একটু ডেসক্রিপশানে আসি কিভাবে এরা কাজ করে এবং এদের ডেসক্রিপশানটা কি আচ্ছা এস এ নোট যেটা এস এ নোটের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে এলংগেটেড ফ্লাটেন্ড অ্যান্ড ইলিপসয়েড ইন আর্কিটেকচার তার মানে এটা ডিম্বাকৃতি এবং চ্যাপ্টা একটা স্পেশালাইজড কার্ডিয়াক মায়ো কার্ডিয়াক মায়োসাইড দ্যাট এক্সটেন্ডস দ্যাট রিমেন্স ইন এ গ্রুপ দ্যাট এক্সটেন্ডস ফ্রম দ্য রাইট অরিকল অ্যান্ড রাইট সাইড অফ দ্য সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভার আপ টু দ্য আপার পার্ট অফ ডিস্টার টার্মিনালিস সো সিম্পলি এত কিছু আসলে অনেক কঠিন এগুলো কেতাবি ভাষা আমরা যদি সিম্পলি বলতে চাই যে ইট রিমেন্স ইন দ্য পোস্টেরো সুপিরিয়র পার্ট অফ রাইট অ্যাট্রিয়াম এস এ নোট এবং এখান থেকে কিন্তু ফায়ারিংটা শুরু হয় ইন মেজরিটি অব দ্য পপুলেশন এটা সাপ্লাই পায় রাইট করোনারি আর্টারি দিয়ে অ্যাবাউট সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট কেস এটা রাইট করোনারি আর্টারি দিয়ে সাপ্লাই পায় এস এ নোট যে স্পেশালাইজ মায়োকার্ডিয়াল ফাইবার দিয়ে তৈরি এটা হাইলি এক্সাইটেবল অ্যান্ড অ্যাক্ট অ্যাজ স্পেস মেকার অব দ্য হার্ট বিকজ ইটস রেট অফ ডিসচার্জ দ্য ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস ডিটারমাইন্স দ্য পেস অ্যাট উইচ দ্য হার্ট ইজ বিটিং আমরা যে হার্ট বিট দেখি নর্মাল হার্ট বিট কত সিক্সটি টু নাইনটি বিটস পার মিনিট অ্যাভারেজ সেভেন্টি টু বিটস পার মিনিট এটা কেন হয় এই সেভেন্টি টু বিটস পার মিনিট হয় এস এ নোডের ফায়ারিংয়ের জন্য এখান থেকেই ইম্পালসটা শুরু হয় এবং এখান এই জন্যেই আমাদের হার্টটা সিঙ্ক্রোনাইজ অ্যাক্টিভিটি শো করে এরপরে আসি আমরা ইন্টারনোডাল ট্র্যাক্ট ইন্টারনোডাল ট্র্যাক্ট কি ইন্টারনোডাল ট্র্যাক্ট হচ্ছে এস এ নোট এবং এভি নোটের মাঝখানে কমিউনিকেশন তৈরি করছে এদের বলা হয় ইন্টারনোডাল ট্র্যাক্ট অফ জেমস এটা আবিষ্কারকের নাম অনুযায়ী আর এখানে আবার তিনটা পাথ হয় অ্যান্টেরিয়র মিডিল অ্যান্ড পোস্টেরিয়র অ্যান্টেরিয়র এরপরটাকে বলা হয় অ্যান্টেরিয়র ট্র্যাক্ট অফ বাকম্যান মিডিলটাকে বলা হয় মিডিল ট্র্যাক্ট মিডিল ট্র্যাক্ট অফ ওয়েঙ্কে বাক এবং ইন পোস্টেরিয়র যেটা পোস্টেরিয়রটাকে বলা হয় পোস্টেরিয়র ট্র্যাক্ট অফ থোরেল ওকে নাও অ্যান্ড উই কাম দেন এভি নোট অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোট অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোট ইজ স্মলার দেন এভি নোট রাইট এস এ নোট ইজ লার্জার অ্যান্ড এভি নোট ইজ স্মলার অ্যান্ড ইট ইজ সিচুয়েটেড বিনোয়েথ দ্য এন্ডোকার্ডিয়াম অফ রাইট সাইড অফ অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম এটা হচ্ছে ইন্টারট্রিয়াল সেপ্টাম ইন্টারট্রিয়াল সেপ্টামের রাইট সাইডের নিচের দিকে এখানে থাকে এভি নোট অ্যান্ড ইট ইজ সিচুয়েটেড যদি আমরা এক্সটার্নাল চিন্তা করি অ্যাভাভ দ্য ওপেনিং অফ করোনারি সাইনাস অ্যাট দ্য ট্রায়াঙ্গল অফ কচ মেজরিটি অফ দ্য কেস ইট ইজ অলসো সাপ্লাইড বাই দ্য রাইট করোনারি আর্টারি এগেনস্ট সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট কেস অফ পপু
and AV node is composed of highly excitable slowly conducting transitional myocyte. So, there is a conduction delay in the AV node and that is very very important. AV node conduction delay at a 0.1 second approximately 0 0.09 second approximately 0.1 second thori. A AV nodal delay importance ki AV nodal delay zone noi right atrium ta jokon contraction kore right ventricle ta tokhon kintu relax thake so right atrium uh, dui atrium actually dui atrium sorry dui atrium e contract kore blood ke ventricle e pathay dey sutorang ei av nodal delay so etai dorkar jok jodi av nodal delay na thakto sorashori electrical impulse ei av node theke nicher dike chole jeto ebong ventricle e excitation toiri kore ventricle ara contraction shuru korto কিন্তু এভি নোডাল ডিলে থাকার কারণে যখন অ্যাট্রিয়াম কন্ট্রাকশন করে অ্যাট্রিয়াল ব্লাডটা ভেন্ট্রিকলে আসে এবং ভেন্ট্রিকুলার ফিলিংটা প্রপার হয় আমাদের সারা বডিতে ইউনিফর্ম ব্লাড সাপ্লাই হতে পারে নাও দেন পান্ডল অফ হিজ ইম্পর্টেন্ট পান্ডল অফ হিজ নিচে এসে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টামে হয় রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ এন্ড লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ আবার দুই ভাগে ভাগ হয় একটা হচ্ছে দুই ফেসিকুলার ক্যাপচুয়ালি এইভাবে দুইটা ফেসিকুলে ভাগ হয়ে লেফট আর লেফট সাইডে চলে যায় রাইটটা রাইট সাইডে চলে আসে এবং আলটিমেটলি এটা পার্কিনজি ফাইবারে ট্রান্সফার হয় পার্কিনজি ফাইবার থাকে তখন ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসগুলো জেনারেট ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসটা অর্ডিনারি অ্যাক্টিং মায়োকার্ডিয়াল ফাইবার সে চারিদিকে ছড়ায় যায় এখন আমরা কিছু প্যাথোলজিক্যাল সিগনিফিকেন্স নিয়ে এখানে আলোচনা করব প্রথমে আমরা আসি অ্যাকসেসরি ফাইবার অ্যাকসেসরি অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার ফাইবার আর বাইপাস ফাইবার কিভাবে কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাম স্পেশালাইজ সেলস অফ ইন্টারনোডাল ট্র্যাক এগুলো আমরা কী বলছি ইন্টারনোডাল ট্র্যাক কারণ এটা এসে নোড এবং এভি নোড দুইটা নোডের মাঝখানে আসে সো এটা ইন্টারনোডাল ট্র্যাক এখান থেকে কিছু কিছু ফাইবার এভি নোডকে বাইপাস করে যায় বাইপাস মানে এখান থেকে এখানে সরাসরি এন্ট্রি করে না এটাকে বাইপাস করে এখান থেকে ঘুরে এসে এই বান্ডল অফ ভিজে এসে এন্ট্রি করে ফলে দেখা যায় কি এখান থেকে হঠাৎ করে একটা ইলেকট্রিক্যাল এই ইলেকট্রিক্যাল ইম্পাস আসতেছে হঠাৎ করে একটা পোর্শন এই বান্ডল অফ ভিজে চলে আসলো অনেক আগে কিন্তু আর একটা পোর্শন আবার এভি নোড থেকে এভি নোডাল ডিলের কারণে একটু পরে পৌঁছায় ফলে এখানে দেখা যায় হচ্ছে কন্ডাকশান ডিফেক্ট একটা কন্ডাকশান ডিফেক্ট তৈরি হয় এটা কনজেনিটাল এবং এটার নাম হচ্ছে ডাব্লু পি ডাব্লু সিনড্রোম অর্থাৎ উল্ফ পার্কিনসন হোয়াইট সিনড্রোম সুতরাং উল্ফ পার্কিনসন হোয়াইট সিনড্রোমে অ্যাকসেসরি ফাইবার্স এটা ফর্ম হয় ইন্টারনোডাল ট্র্যাক এবং বান্ডল অফ ভিজের এস ট্রানজিশনাল মায়োসাইটের মধ্যে এখন আমরা আরও কিছু প্যাথোলজিক্যাল সিগনিফিকেন্স নিয়ে আলোচনা করব যেমন এস এ নোট সাপোজ এস এ নোটে কোনো কারণে সেল ডেথ হয়ে গেল সেল ইঞ্জুরি হয়ে সেল ডেথ হয়ে গেল সুতরাং কি এস এ নোট আর ইম্পালস জেনারেট করতে পারবে না অথবা এমন কিছু কিছু কন্ডিশন হলো যে এস এ নোটটা হাইপার এক্সাইটেবল হয়ে গেল খুব বেশি বেশি ইম্পালস কন্ডাকশন করতে পারতেছে এরকম রাইট এই ক্ষেত্রে তিনটা কন্ডিশন হতে পারে এস এ নোটের যে এস এ নোডের ক্ষেত্রে তিনটা তিনটা কন্ডিশন হতে পারে সাইনাস ব্রাডিয়ারিডমিয়া সাইনাস ট্যাকিয়ারিডমিয়া অ্যান্ড সিক্স সাইনাস সিনড্রোম সাইনাস ব্রাডিয়ারিডমিয়া কখন হবে যখন এই সাইনোয়াট্রিয়াল নোডটা সিক্সটি বিট পার মিনিটের নিচে বিট পাস করতে থাকবে তার মানে ব্রাডি কার্ডিয়া ডেভেলপ করবে সাইনাস ট্যাকি কার্ডিয়া কি যখন হান্ড্রেড বিট পার মিনিট এর উপরে এটা ট্রান্স এটা ট্রান্সফার করতে থাকবে আর সাইন সিক্স সাইনাস সিনড্রোম কি সাইনাস ব্রাডি ট্যাকি অ্যাডিডমিয়া মানে কিছু সময় দেখা যাচ্ছে সাইনাসটা খুব তাড়াতাড়ি ইম্পাস দিচ্ছে কিছু সময় দেখা যাচ্ছে আবার অনেক সময় পরে পরে দিচ্ছে বিভিন্ন স্কিমে ইনফেকশান এইসব ক্ষেত্রে এরকম জিনিস হতে পারে আবার অ্যাট্রিয়াল মাসলে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে এস এ নোট কিন্তু নর্মালি আমাদের ইম্পাস জেনারেট করতেছে এবং সেটা সমস্ত হার্টে ছড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু কিছু কিছু দেখা যায় যে ইস্কিমিয়া হলে এখানে অ্যাট্রিয়াল মাসলে একটোপিক ফোকাই তৈরি হয়ে যায় একটোপিক ফোকাই যদি ডেভেলপ করে তাহলে এখান থেকে ওই ডিসচার্জ তৈরি হতে থাকে এবং তখন অ্যাট্রিয়াল ট্যাকি কার্ডিয়া অ্যাট্রিয়াল ফ্ল্যাটার এবং অ্যাট্রিয়াল ফিফটিলেশন ডেভেলপ করতে পারে আলটিমেটলি আমি আবার রিপিট করছি অ্যাট্রিয়াল ট্যাকি কার্ডিয়া অ্যাট্রিয়াল ফ্ল্যাটার অ্যান্ড অ্যাট্রিয়াল ফিফটিলেশন আচ্ছা এখন আসি আমরা এভি নোট এখন এখানে যে এভি নোডাল ডিলে এভি নোডাল ডিলে যদি হয়ে যায় তাহলে এভি নোডাল ডিলেটা যদি আমাদের খুব শর্ট এন্ড হয়ে যায় তাহলে কি এখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি ইম্পালসটা নিচে চলে যেতে পারবে হার্ট খুব তাড়াতাড়ি বিট করতে পারে ফলে জাংশনাল ট্যাকি কার্ডিয়া ডেভেলপ করে আবার যদি দেখা যায় যে এভি নোডাল ডিলেটা প্রলং হয়ে গেল পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড হয়ে যাবে পয়েন্ট টু সেকেন্ড হয়ে গেল সেক্ষেত্রে কী হবে সেক্ষেত্রে হার্ট ব্লক হয়ে যাবে সবগুলো এস এ নোড থেকে জেনারেটেড ইম্পালস নিচে আসতে পারবে না এটা হচ্ছে তখন বলা হয় জাংশনাল ব্লক বা সংক্ষেপে হার্ট ব্লক হার্ট ব্লক হতে পারে ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রি থার্ড ডিগ্রি আর কমপ্লিট হার্ট ব্লক এখন আসি আমরা ভেন্ট্রিকলে ভেন্ট্রিকলে যদি ইস্কি
এখানে ইরিটেবল ফোকাই তৈরি হলে এখানে আবার আলটিমেটলি অ্যাট্রিয়ামের মতোই ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া ভেন্ট্রিকুলার ফ্ল্যাটার ভেন্ট্রিকুলার ফিবুলেশন ডেভেলপ করতে পারে সো আমরা দেখলাম যে কন্ডাক্টিং সিস্টেম আমাদের হার্টের জন্য কতটা জরুরি কারণ আমাদের হার্টের সিঙ্ক্রোনাস অ্যাক্টিভিটির জন্য কন্ডাক্টিং সিস্টেম সেই অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকল পর্যন্ত তার পাথওয়েগুলো ছড়িয়ে রাখছে এবং যে কোনো অ্যাবনর্মালিটি হলে এই পাথওয়েতে প্যাথোলজিক্যাল ব্রাডিয়ারিডমিয়া ট্র্যাকিয়ারিডমিয়া এবং অনেক সময় হার্ট ফেলিয়ারও হয়ে যেতে পারে হার্ট ব্লকের পর হার্ট ব্লকের জন্য সুতরাং আজকে ক্লাস থেকে আমরা কি শিখলাম আজকে ক্লাস থেকে আমরা শিখলাম হার্টের ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কিভাবে জেনারেট হচ্ছে কিভাবে ট্রান্সমিট হচ্ছে এবং বিভিন্ন পোর্শন হার্টের বিভিন্ন পোর্শন কিভাবে একসাথে স্টিমুলেটেড হচ্ছে কন্ডাক্টিং সিস্টেমের জন্য এবং পার্টস অফ কন্ডাক্টিং সিস্টেম দে আর প্যাথোলজিক্যাল সিগনিফিকেন্স সো এনি কোশ্চেন ওকে Uh, if any question, then subscribe our YouTube channel. Uh, we will try our best to solve, uh, to solve your problem. So, thank you very much and best of luck. If any question, no hesitation, please comment and we will try to reply. Thank you.